اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ویورس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ہوپ یو آل آر ویل اینڈ فائن بائی دا شور مرسی آف آل مائی ڈی اللہ ایز یو نو وی آر ڈسکسنگ الیونتھ کلاس ہسٹری چیپٹر سینٹرل اسلامک لائنس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آف دس انادر امپارٹنٹ ٹاپک آف دا سیم chapter that is the third crusade that is 1189 to 1192 ce ab slide mein dekh sakte hain ki in 1171 ce salahuddin had usurped the authority in egypt to سون ہی آکیوپائڈ فلسطین تو جلدی ہی اس نے فلسطین سیریا اینڈ لیبیا کو اپنے کنٹرول میں کیا صلاح الدین ایوبنی یہ کراؤن اچیومنٹس واز دو آکیوپیشن آف یوروسلم الیون ہنڈر ایٹی سیون میں اس نے جو یوروسلم ہے اس کو آکیوپائی کیا دا آکیوپیشن آف یوروسلم سینڈ شوک وی واز اکراس دا انٹ کرسچن ورلڈ اس سے کیا ہوا جو پوری کرسچن ورلڈ تھی ان کو ایک شوک لگ جب صلاح الدین ایوب نے فلسطین کو جو یوروسلم کا شہر ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا اس کو فتح کیا اس سے بڑا دکھ ہوا پوری کرسچن ورلڈ کو دس دا یوروپین کرسچنز میڈ دیئر مائنڈ ٹو ری آکیوپائی یوروسلم تو ان کے دماغ میں آیا کہ اب ہم کیسے اس کو چھڑا سکتے ہیں اس کو قبضے میں لے سکتے ہیں ودس ایم تو ان نے کیا کیا جرمن امپائر جو تھے فیڈرک بار بیروسا اور فرینچ امپائر فلیپی اگسٹس اور جو انگلش مونارک جو تھے ریچارڈ تھے انہوں نے ڈسائڈ کیا یہ فیصلہ لیا کہ ہم ایک جوائنٹ اٹیک کریں گے صلاح الدین ایوب صلاح الدین پر تو اور ویروسلم کو اپنے قبضے میں لیں گے دے انانس ایٹ دا بگننگ آف دا تھرڈ کروڈیز الیون ہنڈریڈ ایٹی نائن میں اس نے اس کا اعلان کیا ان دا بگننگ جرمن فورسز انڈر دا کمانڈ آف ہیڈرک بار بروسا اچیوڈ سم سگنیفکینس سکسیز اگینسٹ مسلمز کچھ ان کو کامیابی کچھ حد تک مل گئی تھی شروعات میں لیکن ہی واز ڈراؤنڈ والے کراسنگ دا ریور سیلف میں جو تھے وہ گرکاب ہوئے وہ ڈوب گئے وہ مرے وہاں پر اس کے بعد کیا ہوا جو واز ڈراؤن اکراسل پر سچویٹ ان دا ایشین مائنر میں دیئر فور تو جرمن فورسز تھے وہ ریٹرن بیک ہوئے وہ واپس چلے گئے دوسری طرف جو فرینچ اور انگلش فورسز تھے وہ آکیوپائڈ وہ کنٹینیو انہوں نے اپنے بیٹل شروع کی بٹ سو ان دیئر بروک آر ڈفرینسز بٹوین ان کے دریا مامیان کچھ فرق فرینچ اور انگلش مونارکس دو فلیپی اگسٹس تھا وہ کیا ہوا ریٹرن بیک وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے ان سولی جوروں کو لے کر اپنے ان فوجوں کے سمیت ڈسپائٹ آل دس یہ اس سارے کے باوجود جو ریچرڈ ہوتا ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے موومنٹ اہیڈ اپنے فورسز کے ساتھ ان آرڈر ٹو آکیوپائی یوروسلم بٹ دا فورس آف صلاح الدین گی ریچرڈ لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑتے ہیں وہ صلاح الدین کے جو فوج ہوتے ہیں ان سے ہار جاتے ہیں بیٹل ہار جاتے ہیں کنسکلیٹری ریچرڈ فیل ٹو آکیوپائی یوروسلم اس طریقے سے یوروسلم کو اپنے قبضے میں لینے لینے کے لیے وہ ان کی وہ ساری تدبیریں ہیں جو فیل ہوتی ہیں ساری فیل ساری تدبیریں ان کی فیل ہو جاتی ہیں یہاں پر یہ تھا جو تھرڈ بیٹل آف کروزیٹ کروسیٹ تھرڈ بیٹل نے تھرڈ کروسیٹ جو الیون ہنڈریڈ ایٹی نائن اور الیون ہنڈریڈ ٹوینٹی نائن میں فرام دا ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپارٹنٹ ہیں
Code Crusader. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक वीडियो क्लिप चलाएंगे जो थर्ड क्रूज आप इसको गौर से देखिए After the Second Crusade, Nur ad-Din of the Zengid dynasty was left in control of the former Crusader state Edessa and the important city of Damascus. But to the south, the Fatimid dynasty of Egypt was in a period of turmoil and power lay in the hands of the vizier and not the caliph. So the position of vizier was fought over, and in the 1160s, two rivals emerged, Durgam and Shawar. In 1163, Durgam ousted Shawar, but Shawar asked Nur ad-Din for assistance and his forces under Kurdish general Shirka was able to kill Durgam and restore Shawar. But Shawar then called the Crusaders for help in ousting Shirka. However, Shirka's forces decisively beat the Crusaders at the Abuses Battle of Harriet. The fight for power continued Sonia until 1169 when Nur ad-Din's armies took Cairo and executed Shawar. The general Shirka was appointed the new vizier, but he soon died and was replaced by his nephew Saladin. Saladin quickly consolidated his power in Egypt, fought out of a Crusader army at Damietta, and then, with the death of the Fatimid Caliph in 1171, became the ruler of Egypt. Then, in 1174, Nur ad-Din died, and this allowed Saladin to expand and take Damascus. And over the next decade, he continued to expand across the Middle East. Although there were some minor skirmishes with the Crusaders throughout this period, Saladin only prepared to invade the Crusader states in 1187 when a Crusader knight broke their truce by capturing a Muslim caravan. Saladin's army of 30,000 men crushed the Crusaders at the Battle of Hattin in July and then captured the cities of Acre, Ascalon, Beirut, Jaffa, Sidon, and most importantly, Jerusalem. News of the fall of Jerusalem reached Europe and the new pope Gregory VIII called for a new crusade. However, the European kings were slow in raising adequate funds and armies. Eventually, the Holy Roman Emperor Frederick Barbarossa was the first to set off. In mid 1190, he reached Anatolia by land and defeated the Seljuks at Iconium. However, in June, he drowned in a river, and only a fraction of his large army continued to Acre. Meanwhile, Richard the Lionheart of England and Philip II of France traveled by sea. But en route, they stopped off to rescue Richard's sister from the new king of Sicily. But during their long stay, they were forced to crush a rebellion caused by their presence. In April 1191, they finally left Sicily, but some of their ships, which were shipwrecked on Cyprus, were looted by the Byzantine ruler of Cyprus, Isaac Komnenos, who had close relations with Saladin. So Richard the Lionheart landed on the island in early May, and within a month conquered it. From his new base, he finally reached the Holy Land in mid 1191, four years after Jerusalem fell. There he linked up with the Crusaders who had been besieging Acre since August 1189 and forced the city to surrender. Nevertheless, because of internal squabbling, King Philip of France and Leopold V of Austria returned home. But before they left, they gave a great deal of money to Conrad of Montferrat, their mutual cousin and a challenger to the throne of Jerusalem. In late August, Richard set off along the coast for Jaffa. Saladin tried to stop the march at the Battle of Arsuf, but the Crusaders emerged victorious and Saladin withdrew to Jerusalem. Richard advanced on Jerusalem in late 1191. However, due to a lack of supplies and poor weather, he was forced to withdraw without fighting. He settled for taking Ascalon and the surrounding cities, all the while trying to negotiate a peace with Saladin. But back in England, Richard's long absence had allowed his brother John to make a claim for power. Plus, Richard's ally Guy of Lusignan was replaced as king of Jerusalem by Conrad of Montferrat. But Conrad was assassinated by an unknown person before he was ever crowned. Regardless, in mid 1192, Richard advanced on Jerusalem one final time. But once again, he was forced to withdraw without fighting. This time, because of disputes amongst the leaders, there was talk of an invasion of Egypt. But Richard decided to take Beirut before returning home to secure his throne. Hearing of Richard's movement, Saladin launched an assault on Jaffa and captured the city in July. But Richard was able to put together an army, sail for Jaffa, and retake the city. Both sides, now pretty weary of war, agreed to peace. Ascalon was returned to Saladin, and Jerusalem remained under Muslim rule. 
but the small crusader states survived, and they had a new ally in the region, the Kingdom of Cyprus. On Richard's return to England, he was temporarily imprisoned by Leopold V of Austria for the murder of Conrad. The students, I think this video provides you more knowledge about the Third Crusade. To continue this chapter, Central Islamic Leaders, in the next video, in the next lecture, in the next class, we will discuss other crusades of the same chapter. Thank you. Bye. Have a nice day.